ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടമാല പത്തിരി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് മുട്ടമാല തയ്യാറാക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന റെസിപ്പിയുടെ വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് റെസിപ്പിയുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ലുബാസ് കുക്ക് ഓഫ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യട്ടോ എന്നാലും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുട്ട ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മുട്ട എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും മുട്ടയുടെ വെള്ളയും വേർത്തി വെച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പാത്രത്തിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ള മറ്റു പാത്രത്തിൽ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും തമ്മിൽ വേർത്തി വെച്ചിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും നമുക്ക് വേർത്തി വെച്ചിട്ട് വെക്കണം ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയാണ് നമുക്ക് മുട്ട മാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മുട്ടമാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മാത്രം മാറ്റി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മുട്ടമാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ മഞ്ഞ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു നിൽക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ശേഷം മുട്ടമാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അല്പം വെള്ളം ഒരു പാനിൽ വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു മുട്ടയ്ക്ക് അല്പം മധുരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാരയും വെള്ളയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ലയിച്ചിട്ട് കിട്ടുമോ അപ്പോൾ അതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ലയിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കൊണ്ട് മുട്ട മാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലത്തെ ഒരു കയ്യിലാണ് അത്യാവശ്യം ഇതുപോലെ ഓട്ടയുള്ള കയ്യിൽ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ കയ്യിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ ഓട്ട ഉണ്ടായാലും മതി എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട മാല തയ്യാറാക്കി കിട്ടും നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മുട്ടയും ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കയ്യിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട മാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ മുഴുവൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടാ മുഴുവൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ട് കിട്ടും കാരണം ആ വെള്ളത്തിലുള്ള പഞ്ചസാരയും നമ്മുടെ മുട്ടയിലും മധുരം കിട്ടും മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് കിട്ടും മറിച്ചിടേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോ പാത്രത്തിൽ ഊറ്റിയൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരുകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടമാല പത്രിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ മൂന്ന് ലെയറിലാണല്ലോ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ മുട്ട മാല തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഇനി വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെന്ത് കിട്ടാനുള്ള ആ ഒരു പാകത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കൂട്ടോ കട്ട പിടിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തമ്മിൽ കൂടി
ഞാൻ ആ ഒരു മിക്സ് മാറ്റി ഞാൻ അടുത്ത ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ട് ചേർക്കുന്നത് അണ്ടി മുന്തിരിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെയറിന് ഒരു ലെയറിന് ഒരു പത്തിരിയുടെ മുകളിൽ വിതറി കൊടുക്കാനും പാകത്തിനുള്ള അണ്ടി മുന്തിരി എടുക്കുക അപ്പം അണ്ടി മുന്തിരി അണ്ടി ഞാൻ പകുതി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികമായിട്ട് ചെറിയ പീസുകളൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല പകുതി മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അതിലുള്ള മുന്തിരിയൊക്കെ നല്ല ബോൾസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ചൂടാകുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ മുന്തിരിയൊക്കെ നല്ല പോലെ ബോൾസ് ആകും ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്തിരി അണ്ടിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വറുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പത്തിരി തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൈദ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് മൈദ നമുക്ക് ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അല്പം ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് അധികം അധികമായി പോകരുത് കേട്ടോ അല്പം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കാരണം ഇത് മധുരത്തിൻ്റെ കേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനോട് കൂടെ മൈദയിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തു ഈ ഒരു തിക്ക്നെസ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഈ മാവ് വേണ്ടത് നമ്മൾ മൈദ കൊണ്ട് ദോശയൊക്കെ ചൂടിയല്ലോ ആ ഒരു തിക്ക്നെസ്സിൽ വേണം നമ്മുടെ ഈ മാവ് കിട്ടാനായിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മിക്സിയിലുള്ള ബാക്കി ഭാഗമൊക്കെ വെള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ചോറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്ക്നെസ്സിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് മൈദ ദോശയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു ഒന്നര തവ മാവ് എടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ശേഷം നമ്മുടെ പാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ മൈദ കൊണ്ടുള്ള പത്തിരി റെഡി ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അധികം ടൈം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ആ ഒരു അടിഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്തിരിയുടെ വലിപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാ ലാസ്റ്റ് കേക്ക് കേക്ക് പോലെയാണല്ലോ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന പാനിൻ്റെ വലുപ്പത്തിലുള്ള പത്തിരി വേണം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വേണം ഈ ഒരു പത്തിരിയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോ പത്തിരി നമുക്ക് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു മാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്ര പത്തിരി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പത്തിരി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ഓരോ പത്തിരും ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഞാനിവിടെ ഒന്നര തവ മാവാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് അളവിലുള്ള കയ്യിലാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ അധികമായിട്ട് കട്ടിയുള്ള പത്തിരിയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നേരിയ കട്ടിയിലുള്ള പത്തിരി തയ്യാറാക്കി എടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു എട്ട് പത്ത് പത്തിരിയോളം തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് ആ ഒരു അളവിലുള്ള പത്തിരി എനിക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ നല്ല പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ട മാല പത്തിരി തയ്യാറാക്കാം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചെരുവയും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മുട്ട ഒരു പാത്രത്തിൽ പൊട്ടിച്ചൊഴുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ള കേട്ടോ ഒരു മുട്ട എടുക്കുന്നു പക്ഷെ അത്യാവശ്യം വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇതിൽ പത്തിരി മുക്കിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പത്തിരി മുക്കാൻ അത്യാവശ്യം വലിയ പാത്രമാണല്ലോ ഏറ്റവും ബെറ്റർ അത്യാവശ്യം പരന്നൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി തുടങ്ങാം ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പാനിൽ നെയ്യ് പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നെയ്യ് പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഒരു പത്തിരി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മൈദ പത്തിരി ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ പത്തിരിയാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം അടിഭാഗത്തും മുഗൾ ഭാഗത്തും അത്യാവശ്യം വലിയ പത്ത
ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റിൽ ഞാൻ രണ്ട് മൈദ പത്തിരി ഒപ്പം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് പത്തിരി മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് രണ്ട് പത്തിരി ഒപ്പം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഇനി ഇതിന് മുകളിലാണ് ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയറിൽ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിത് മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ലെയറിൽ മാത്രം ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ചേർക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു പത്തിരിയുടെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിന് മുകളിൽ ഒരു പത്തിരി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പത്തിരി പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് മുട്ടയിൽ മുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടിഭാഗത്തും മുകൾ ഭാഗത്തും മാത്രം മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് അടുത്ത പത്തിരി അതിന് മുകൾ ഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിന് കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പത്തിരി ഈ പാത്രത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് മുകളിൽ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുട്ട മാലയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുട്ട മാല ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതായിരുന്നു അതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒരു ഓട്ടപാത്രത്തിൽ ഊറ്റി വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ മുട്ട മാല നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ മറ്റൊരു പത്തിരിയും കൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ലെയറാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത പത്തിരി വെച്ച് കൊടുക്കാം അവസാനത്തെ ലെയറിൽ നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അണ്ടിയും മുന്തിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മുടെ പത്തിരിയിൽ നല്ലപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം ഇനി അവസാനം അതിന് മുകളിലായിട്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ പത്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ പത്തിരി തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ പത്തിരി ആയതുകൊണ്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് അതിന് മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റിൽ വെച്ച് കൊടുക്കട്ടെ ആ പത്തിരിയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തായിട്ട് എത്തുന്ന ആ ഒരു കറക്റ്റിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഹോൾസ് ജസ്റ്റ് വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല മുട്ട ചേരുമ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മുട്ട അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാൻ പാത്രത്തിൽ ബാക്കി മുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട മാല പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയാണ് അപ്പോൾ അടിഭാഗമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ആ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കട്ടെ നമുക്കതിന് മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം പരന്നിട്ടുള്ള ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്നും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ കാരണം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ മുട്ട മൈദ പത്തിരിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിയുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ സ്റ്റവിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇനി ഞാൻ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മുട്ടമാല പത്തിരി തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു അത് നല്ലപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മൈദ പത്തിരികൾ തമ്മിൽ നല്ലപോലെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു മുട്ടമാല പത്തിരി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മുട്ടമാല പത്തിരി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഷെയറും കൂടി ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഇനിയും നല്ല നല്ല പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരും ഇൻഷാല്ല ഓക്കെ ബായ്